Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you tonight? Good evening, teacher. Thank you, teacher. Hello, Irvin. Hello, Juan. Okay, great, Juan. How are good you evening. tonight? Good evening, Henry. How are you tonight? Hi, fun. Thank you. Hi, fun. Thanks. Very good. Okay. Okay. I see Alma is here, Kelly is here, Catherine's here. Uh, okay, Carmen is here. She's just a listener tonight. Okay, great. Hello, hey. Catherine. How are you tonight? Michelle, cuando llegue a casa me conecto bien. Okay, Juan. Nice, Catherine. Good night, teacher. Hello, good evening, Jose Arnoldo. How are you doing? Okay, people, we're gonna start calling the roll, okay? Remember that you have to turn on your cameras and when you hear your name, you say present, okay? Today is Tuesday, right? No. Thursday, right? I was saying Tuesday because my click was on Tuesday, but no, today is uh, Thursday. Hello, good evening. Welcome to your class. Okay, it's May the 19th. And Alma Veronica Castro de Serrano. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present teacher. Okay, Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Herman Enrique González Valeriano. Present teacher, se me desconectó un rato. Ok, Alma. Ok, Herman. Henry Alberto Pérez Rosales. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present teacher. José Arnoldo Sánchez Lemus. Present teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present. Ok. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Catherine Stephanie Santos Granados. Present teacher. Ok. Kelly Marisela Díaz Lozano. Present. Ok. Manuel Edilberto García Meléndez. Present. Ok. Uh, Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Present teacher. Ok. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present teacher. Ok. Rolando José Romero Castro. Wendy Lisset Gómez García. Is Wendy here? Not yet. Okay. Wendy Maricela Ramirez Guevara. Jensi Dinora Canales Reyes. Present teacher. Okay. Jensi, el día de hoy le toca la sesión uno a uno. Así que aliste sus preguntas para el final de la clase, ¿ok? Ok. Ok. Carmen Inés Montes de Fermán. I know she's a listener tonight. Ok. Present. Henry. Oh, very good. Thank you. Hello. Good evening. Good evening. I think it was Wendy, right? Wendy. Ok. Yes, I will teacher. take you in. Just give me one moment and I'll do it. Here it is. Ok. Henry Vladimir Ramirez Martínez. Present teacher. Okay. Welcome everyone to your class number 15. Imagine 15. <gasps> After this class, we have only five more classes and we finish the course. I mean the module, not the course, but the yeah. module. Yeah, <laughs> and you are starting module three, right? Oh yes. God, oh my God. 
como sure. diría Aníbal, son grandes. Yes, yes, <laughs> Yay. Yes. Ajá, muy bien. Uh, sure. Tell me. Este, ahorita me dispongo a retirarme de, de la empresa. Este, voy a ir de oyente. Este, right. Una vez llegue a, a mi casa, este, yo me conecto. ¿sí? All right, all right. All right, we will we'll be waiting for you, okay? Okay. Okay, people. So now we are going to start with something very interesting because we have the unit re review tonight, okay? We are practicing and practicing tonight, everything that we learned, okay? So let me introduce the class and then we are going to start with the feedback. Almost at Hello, good evening. Was it Wendy Lisset? No, Karina, okay? Sí, I will take you in. En el trabajo, entonces estaré más o menos oyendo. Ok, ok, está bien, Karina. Ahorita Gracias. le chequeo la asistencia. Bien. Carmen iba a estar de oyente también, teacher. Oh, yes, thank you very much for reminding me. Uh -huh. Ok, people, I think we are going to start with this. Pasó asistencia. Eh, sí, sí, pasé asistencia, permítame. Ahorita voy a ir para ese lado, estoy en otra pantalla, permítame. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me preguntaba Karina o quién me preguntaba? A ver. ¿Quién fue que me preguntó? Ya, los, ya, ya les chequeé, Karina, ya le chequeé, ya le chequeé a los demás. Ok. Bien. Ok, then, today we are in our class number 15. We are having this unit three review and practice. We are going to do some exercises from our manuals and also some other exercises, okay? And the objective, let's read the objective for tonight. Mm -hmm. This objective is from our manuals, okay? You will be able, one second. You will be able to talk about activities in context using present continuous tense, okay? We are going to use the present continuous, present continuous in all the uses, okay? Uh, let's remember affirmative, negative, uh, yes, no questions and WH questions. So <clears throat> this is our agenda. We are having this feedback about the ING verb form, okay? Then we are having some fun with affirmative and negative present continuous. Then we are having a game online that I prepared about WH questions. And we have a reading activity tonight. It is on page 34 of our manuals. And we have to write a paragraph in activity six uh, from the page 38 of our manuals too. The session one-on-one -on -one for tonight is Jensi's turn, okay? Así que a Jensi le toca el turno del día de ahora. Entonces, nuestro feedback es comenzando desde la forma del ING de los verbos. Vamos a ver afirmativo, negativo, el presente continuo, ¿verdad? Tanto las eh, preguntas en sus dos formas, tanto la de yes, no answers, o short answers, respuestas cortas, las de WH eh, o información, ¿verdad? preguntas de información. Vamos a tener una actividad de lectura en la página 34 de nuestro manual y también vamos a hacer un párrafo que es la actividad número 6 de la página 38 del manual para finalizar el contenido. Ok, entonces vamos a comenzar por nuestro feedback. Ok, voy a dejar de compartir por acá. Y voy a abrir el pizarrón, ¿ok? Aquí en el pizarrón. Permítanme. Uh -huh. Acá, ok, acá estamos. Bien, acá en el pizarrón ahorita todos traten de acceder, por favor. Vamos a hacer un pequeño dictado de algunos verbos. 
yo voy a decir el verbo en una forma y usted lo, es, lo escribe en la forma contraria. Es decir, si yo digo, por ejemplo, help, usted va a escribir helping, ¿ok? Que sería la forma ing. Si yo lo digo en la forma ing, por ejemplo, yo digo helping, usted escribe help, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? A ver, todos tratando de acceder con el lapicito, con texto, sí. como quieran. De la forma que ustedes deseen. La cuestión es que entren. A ver, pongan un puntito por ahí para saber que están por ahí. En la pantalla. Eso. Thank you. Thank you, Herman. Thank you, Catherine. Thank you, Rebecca. Henry Ramírez. Marianne. Excellent. Ok, voy a empezar. Agarre por ahí su espacio. Thank you, Juan Francisco. Thank you, Kelly. Excelente, Isidro. Ok, voy a borrar todos los garabatos ahorita. Ok, voy a borrar, voy a borrar. Hey, let me delete this. Ok. Voy con el primer verbo, ok. Voy con el primer verbo. One second. Voy con el primer verbo. Manage. Manage. Ok, vamos a ver. Este verbo entra en la regla que termina en una letra E. Entonces, a los que terminan en letra E, solo le quitamos la E y le agregamos la ING. Ok, manage. Por ahí tenemos el de Ulises, está correcto y completo ahí. Managing, ok. Managing, esa es la forma correcta. Managing. A ver, va la otra. Este es largo, así que ahí se van a subir encima de los demás. Vamos a ver. Vamos a borrar todos estos. Voy a borrar. Supervise. Supervise. Good job, guys. Supervising. Excellent. Voy a borrar este y vamos con el otro. Get. Correct. Este entra en la regla que tenemos un verbo de una sola sílaba que tiene consonante, vocal, consonante. Entonces tengo que doblar la última consonante. Get, getting, doble, double T, double T. Very good. Excellent. Excellent. Let me move this a little. Ok. One second. ¿Están viendo el slide ahorita? ¿No se mira el slide? No, la pizarra sigue estando. ¿Sigue estando la pizarra? Ok. Sí, dice. 
Ok, ok. Creo que tengo que salirme y volverlo a compartir, ¿verdad? Para que salga. Ok. Ok, ahí voy ahorita a, a decir ya con ING, ok, vamos a ver. ¿Siempre siguen viendo el pizarrón? Yes, Jeff, yes, siempre, I see. la última palabra. Te... Ok, ok, quiero regresar ahí y voy a borrar esos y empiezo. Have, have. Have. Yes, having. Very good. Ahora voy con los ING. Voy a borrar esto y sería taking, taking. Si yo lo digo con ING, ustedes me ponen el infinitivo, ¿ok? Yo digo taking, ustedes ponen el infinitivo. Take, ¿ok? Yes, take. Taking, take. Bien, va el otro. Working. Ok, alguien me escribió working, está bien, pero había que escribir el infinitivo de working, ok, bien. Vamos a ver el otro, making. Uh, voy a borrar estos, voy a borrar y, y, y empezamos, hoy sí, making. Yes, the verb is make. Voy a borrar y doing. ¿Cuál es el infinitivo de doing? Do, correct. Okay, guys. Okay. I see you are doing a very good job here. I will stop sharing y vamos ahorita a hacerlo así en un listadito. Vamos a ver todos colaborando para escribirlo. A ver, it says, write the infinitive form of the verbs. Write the infinitive form of the verbs. Okay. ¿Cuál es el infinitivo de helping? Help. Excellent. Help. help. Mm -hmm. Bien. Ahora vamos a hacer una cosa. Okay. Así como han hecho eh, todo el garabato, no importa que se salgan, pero que quede cerquita del verbo que ustedes elijan. Elijan un verbo y le ponen el infinitivo. Vamos todos a la pantalla. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm.
brain. Mm -hmm. Mm -hmm. Talk. Talk. Very good, very good. Ok, sí se entiende muy bien lo que han hecho y lo han hecho bien. Buen trabajo. Bien, lo voy a borrar todos los dibujos ahorita y vamos a comenzar y a ponerlos. A ver, todos di diciéndome. Everybody, please tell me. Help. Help. Ok, the next one. Help. Manage. 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 Okay. Okay. Help. 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 Okay. Help. Supervise. Mm -hmm. Supervise. Supervise. Okay. Oh. 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 Okay. Good. 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 Mm -hmm. Prepare. 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 Okay. Prepare. Mm -hmm. Get. 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 Mm -hmm. Rain. Okay. Enjoy. 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 Mm -hmm. Send. Send. Okay. Bye. 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 Next one. Talk. 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 Good. Mm -hmm. May. 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 Good. Do. 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 Okay. Take. 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 Ok, very good. Ok, vamos a ir a la siguiente. Ok. And we have to write the ING verb form. Ok. Vamos a ver, todos escribiendo la forma ING de estos verbos. Escojan el que ustedes quieran, entren ahorita. Aquí han dejado este solito. Mm -hmm. Good. <laughs> Very good, Wendy. <laughs> uh -huh. Good, Jose Arnoldo. Cuando, cuando escribo en texto, lo veo, pero cuando le doy enter, eh, se desaparece, no sé por qué. Oh, ok. Tienes que clicar afuera. Aquí lo hice varias veces, pero y lo intenté con dos palabras, pero siempre me da. Ok. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a borrar todos. Lo han hecho muy bien. Ok. Y los vamos a colocar. A ver, ustedes diciéndome la forma del verbo ya en ING. A ver. Helping. Ok. Managing. Mm -hmm. Having. Having. Mm -hmm. Supervising. Supervising. Calling. Calling. 
Preparing. 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 Getting. Getting. Okay. Raining. 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 Enjoying. Enjoying. Setting. Setting. Sending. 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 Uh -huh. mm. Volume. Ah. Oh my God. Uh -huh. Talking. 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 Mm -hmm. Making. Making. Doing. 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 Taking. 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 Okay. Alrighty. Okay, very good. We practice the ING verb form of some verbs. Okay, is from now on is your job to add more vocabulary. Okay, you have your list, so you can add from here to your list to enrich your vocabulary. Okay, to expand it. Okay, people, so let's go to the other, uh, the next activity. Okay. The next activity is this one. Okay, let's transform into negative. Let's transform into negative, okay? So let's read mm, the first ones. Uh, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo vamos a hacer que ustedes me lo van a decir, ¿ok? Yo lo leo en afirmativo y ustedes me lo dicen en negativo, ¿ok? My best friends are going to Spain next year. My best friend. My best friends are, are in. Are in. Are in. My are you going to the Spain next year? Okay. Uh, vamos a ponerlo completo. My, My best friends are going. Next year, right? Okay, there we go. <laughs> vamos a ver. Your family is coming to visit. Your family is um, coming to visit. Okay. A ver, dictenmelo otra vez. Your family, Your family isn't coming to visit. Okay, thank you very much. The manager is sending the invitation email. The manager, the manager isn't send, sending, sending the invitation email. email. <clears throat> okay. Next one says the employees are getting ready for the changes. The employees aren't getting ready for the change. Okay. The employees. Sorry. Getting ready for the church. Okay, next one. We are, we are in, in. Okay. Sorry. <laughs> <laughs> okay, we are improving the presentation of the product. <laughs> okay, your turn. We are in. We are in. Improving <laughs> the presentation <laughs> of the product. Improving. 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 Mm -hmm. improving. Se la está sacando de la manga. Uh, no, no, no. Improve <laughs> no es improvisar. Ah, Improve okay. es mejorar. Okay. Mm -hmm. Okay. Oh, the product. Okay. 
we aren't improving the presentation of the product. They are investing in their personnel. Yeah. They, they aren't, aren't invest, invest. Como? investing. Investing. Mm -hmm. Invirtiendo, investing. Mm -hmm. In their personnel. Personnel. Okay. Now, ahí va la, el acento. Now. Mm -hmm. Yes, personnel. Yeah. Personal. Yes. He is working in New York this semester. <clears throat> he is working in New York this, this semester. Okay, the supervisors are taking care of the situation. The supervisor aren't taking care of the situation. Okay, new customers are receiving the best technological advice. New customer aren't receive, receiving the best technology advice. Aren't mm -hmm. receiving, the receiving, uh, receiving the best technology, technological, advice. technological, technological advice yes okay there you are is there any question so far about the affirmative and the negatives where is advice advice uh, consejo eh, guía okay no mm. No, en este caso no. En este caso no. Warning sería una advertencia. Advice también puede ser una recomendación, un consejo. Okay. Si fuera como a manera de advertencia, pues quiero ver, podría ser. Sí, puede, puede ser, puede ser advertencia. Uh -huh. Pero en este caso no, no se refiere a eso, sino que se refiere a eh, la mejor ayuda tecnológica, ¿okay? a el es que mejor no, consejo tecnológico. Es que normalmente esa palabra advice está en las, en las clasificaciones de juegos, música. Oh, ok. Eh, por ejemplo, ¿en qué momento? Eh, en las, cuando se categorizan, si son eh, eh, teenage, si son para adolescentes, si es para... Eh, Todo, todo público, o sea, tiene el advice. Oh, ok, ok, yes. Ajá, sí, sí, sí. Ah, en ese caso, pues sí puede ser advertencia. Uh -huh. En ese caso, sí. O está aconsejada para, ya. Yeah. Uh -huh. Ah, por ahí, yo creo que así, así es como suena. Eh, sí, sí, más. Uh -huh. Ok. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Vamos bien? Bien, hemos visto afirmativo, negativo, hemos visto la forma del verbo. Ahora, vamos a ir a hacer un pequeño dictado. Ustedes en el chat van a escribir la pregunta que yo voy a decir. ¿Ok? Preguntas. Ahorita vamos a escribir preguntas. Así que pónganle así mucho coco. Porque van a oír la pregunta completa. ¿Ok? Mucho coco. <ríe> yeah. With flavor, right? Ok. Vamos a ver. Por acá tenemos <coughs> estas preguntitas. En el chat, todos. ¿Ya están listos en el chat? Yes. Ok. 
what are my sister's friends doing at the supermarket? What are my sister's friends doing at the supermarket? Good, Georgina. Good. Mm -hmm. Sisters. Exactly. Georgina, le falta nada más el eh, apostrophe S and sisters, porque son los amigos de mi, mi hermana. Okay. Okay. What, I'm, what are my sister's friends doing at the supermarket? Yes. Ok, Henry, por ahí el spelling, nada más de friends. Uh -huh. Ok, José Arnoldo, inténtelo otra vez. El sonido está muy similar a lo que ha escrito, pero es así. Miren, what are my sister's friends doing at the supermarket? Good, Kelly. Very good, Rebeca. Rebeca, le falta el apóstrofe y la letra S en sisters, ¿ok? Las hermanas de, eh, perdón, las amigas de mi hermana, ¿verdad? De mi hermana sería ahí. Igual, Juan Francisco, sisters, friends. Ok, voy con la siguiente. I'm going with the next one. Where is your boss having the annual meeting? Where is your boss having the annual meeting? Repito. Where is your boss having the annual meeting? Good, Herman. Good, Georgina. Excellent. Mm -hmm. Annual, excellent. Annual has two letter ends, okay? Double N, annual. Mm -hmm. Good. Good. Very good, guys. Por ahí el spelling, Henry, de where. Y de boss. Boss is B-O-S-S. Annual is A N N U A L. Double N. Okay. Sí, es el autocorrector. Yo uh -huh. sé que a veces pasa. <laughs> okay. Good, Wendy Lisset. Where is your. Solo la R de your, pero está bien. Muy bien la estructura gramatical. Good, Wendy. Uh, let's see, where is your boss having the meeting? Okay, very good, Jose Arnoldo. Así lo escuchó, está bien. Ahora, hay que corregir un poquito. Ya ahorita afinemos. Where is your boss having the annual meeting? Okay. Okay, voy con la siguiente. I'm going with the next one. Ready? What are you doing? What are you doing? Georgina, excellent. Solo Georgina lo agarró ahorita. Vamos a ver, Ulises también. Ajá, uh -huh. muy bien, Isidro. Yes, I didn't say where, 
I say water, water, okay? What are you doing? Mm -hmm. Let's put, a uh, ver, la otra pronunciación, what you're doing? What you're doing? Okay. Wendy Maricela is, what are you doing? Wendy Lisette is, what are you doing? Okay. What are you doing? Mm -hmm. Next. Yes, Wendy. Excellent. Very good, Katherine. Vamos a ver. Next one. When is the new office launching? When is the new office launching? A ver, esa palabra no sé si la hemos visto antes, pero probemos. Probemos. Uh -huh. eh, more or less, yes. Eh, la que ustedes conocen quizás es launching, ¿verdad? O having lunch. Pero no se refiere a eso, ¿ok? Él es lanzamiento y sería launching, ¿ok? Like this, ¿ok? Launching. ¿Ya? Yeah? Yes, Ulises. When is the new office launching? Yes. Good, Wendy Maricela, solo verifique que en vez de O es A en launching. Ok. Mm -hmm. <laughs> I think Herman is hungry. That is why he's thinking about launch. Yes. <laughs> yes. Yes, Henry. Launching es lanzamiento. Ok. Lanzamiento. Yeah. When is the new office launching? Okay, launching. This is a launching. Okay, launching. Very good, guys. You are doing a very good job. Okay, va la siguiente. Goes next one. Who am I calling to get information? Who am I calling to get information? Repito. Who am I calling to get information? Kind of, kind of, Herman. Lo voy a repetir. Who am I calling to get information? Okay, near, near. Who is, uh-huh, okay. Well, uh-huh, more or less. Close, close. Y very close, Ulises. Tal vez ha de ser por el micrófono, ¿verdad? Lo voy a alejar un poquito, ¿ok? Who am I calling to get information? ¿Se las escribo? Ok. Last time, ok. Last time. Who am I calling to get information? Very good, Isidro. Isidro got it. Isidro got it. Yes. Yes. Who am I calling to get information? Okay. Y a quien llamo para que me informe vos. O sea, eso significa, right? Who am I calling to get information? Yeah. Isidro la tiene bien por ahí, ok, okay. ¿Ya, la, ya la notaron, ya la vieron. Ok, then, creo que esta va a ser la última, ok. Ahorita hago una última. Solo déjenme ir que por acá las tengo. También. What company are you working for? What company are you working for?
Yes, Georgina. Yes, correct, Isidro. Very good, Alma. Mm -hmm. Henry Ramírez, working, working. Acuérdense que llevamos el presente continu continuo, right? Are you working for? Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Very good. Very good, Jose Arnoldo. Mm -hmm. Yes, Kelly. Yes, Juan Francisco. Yes, Wendy Maricela. Okay, Marianne, very good. A ver, voy para arriba para poder ver a todos. Mm -hmm. Yes. Okay, nice. Bien, vamos a ir entonces ahí en nuestro manual, en la página 36, ok, en la página 36 tenemos un ejercicio de las preguntas, ok. Preguntas de información, vámonos para ahí todos. Bien, esto es recordando la estructura de las preguntas. Ponemos la palabra de pregunta. Acordémonos que cada palabra de pregunta tiene su propio eh, requerimiento de información, ¿verdad? Porque si yo digo what, estoy pidiendo que me, o yo lo uso cuando quiero información de una cosa. When, lo uso cuando quiero algo de tiempo. Where, lo uso cuando necesito saber el lugar, ¿verdad? Why, lo uso cuando quiero saber la razón de algo, ¿ok? Which, lo uso cuando yo quiero saber un específico, ¿ok? Como se parece a what, ¿ok? Se parece mucho a what y se usa mucho okay. más what que específicamente el which, ¿ok? Pero like which, which Henry. Like, no, no, that's another one. <laughs> That's another one. I see that you like this kind of Halloween thing, exorcism and things like that. Yeah, and witches. Yeah. Which Henry? No, yes. en este caso, pues sí, yo acabo de confundir algo porque pensé que me decía así como el embrujado, right? Witched. Yeah. Porque existe la otra palabra. Perdóneme, Henry, que yo entendí otra cosa. Ok. Yes. Es por lo que usted me decía del exorcism. Dígame, Wendy. Ajá. Yo le entendí así. ¿eh? Today finish. Today finish. Cinco segundos, teacher, de levantarme. Ajá, ajá. Dígame, dígame. Me va a levantar cinco segundos. Ok, ok, Wendy. Gracias. Okay. Así le, le, le había ah. entendido, ok. Pero no era ese, ¿verdad? Gracias, gracias. Pero sí, es Witch Henry, yes. Witch Henry. Uh -huh. Haciendo como pointing, right? Como más específico, ¿cuál? ¿Ok? ¿Cuál? Uh -huh. Y se usa para, eh, más que todo, para preguntar sobre cosas, animales, para preguntar, si pregunta por personas, ¿ok? Um, está bien usarlo en pregunta, ¿ok? Pero a la hora de utilizarlo... Eh, en otro tipo de en otros tipos de estructuras gramaticales se prefiere el what, ¿ok? Para personas. Uh, perdón, se usa el who para personas también, ¿ok? Entonces, en vez de which, ¿verdad? En vez de which usamos who para personas, ¿ok? Um, en ese caso de which Henry, yes, it sounds good. Veamos los ejemplos acá que tenemos. Why is he meeting the new people today? Why is he meeting the new people today? ¿Y cómo respondemos why? Usualmente podríamos decir que always, ¿ok? No, no solo usualmente. Eh, most of the times we answer because, ¿ok? We answer because, um, 
because they are hiring, because the training is starting tomorrow, because, okay, it's a reason why this person is meeting the new people today, okay? Uh, number two, when is the new office launching? When is the new office launching? Uh, estamos hablando de tiempo, ¿verdad? It is launching on March uh, or in June the 20th, okay? Um, number three, where is your boss having the annual meeting? Where is your boss having the annual meeting? Entonces estamos hablando que necesitamos saber el lugar, right? In the Ramada Inn Hotel, right? Uh, I don't know where exactly. You can say any place, right? In the meeting room, okay? So we can say that. Veamos entonces cómo vamos a llenar esto de eh, este ejercicio. Dice, fill the blanks using the words in parentheses. Dice, fill the blanks using the words in parentheses. Aquí tenemos los paréntesis con unas palabras, ¿ok? Y esto es lo que vamos a transformar en presente, perdón, sí, en el presente continuo, ¿ok? Para formar una pregunta, ¿ok? Vamos a ver, acordémonos cuál es el orden, ¿ya? Acordémonos cuál es el orden. Let's read number one. Can you read number one, please, uh, José Arnoldo? What company are you working for? Excellent. Va, entre todos, hagamos number two. Hey, sonó raro eso que dije, pero yes. <laughs> Let's look at number two. <laughs> Ajá, is, ya los how is, uh, how, how what is, company? How is he, oh, he dividing the groups? Okay, vamos a ver. How is... Uh -huh. Ok. Miremos que le quitamos la letra E y ponemos ING. Miren. How is he dividing the groups? How is he dividing the groups? Ok. Number three. Entre todos. A ver. Okay. Vamos a ver. Okay. Handing. Okay. Here it is. Se fijan, este es un verbo de una sola sílaba, ¿verdad? Es de una sola sílaba. Pero ¿por qué no le doblamos o no duplicamos la letra D? Because they have to zero. Um, more, ¿Por more, qué? More to syllable. Um, hand es una sola sílaba. No, pero la H. Uh -huh. Uh -huh. Vaya, no doblamos esa letra D porque la regla dice que yo voy a duplicar la letra de los que tienen una sílaba cuando son conson consonante, vocal, consonante. Aquí tenemos dos consonantes, o sea, no, no funciona aquí la regla, ¿verdad? Termina dos consonantes, ya. Yeah. Ok, vamos a ver. Number four. Which factory is your are your boss visiting this month? Is are or is 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 are are are. Vaya, el que dice are, ¿por qué are? El que dice is, ¿por qué is? Because third third person. Correct. Is a third person. Why your boss? Your boss could be he or could be she, yeah? Is a woman or is a man? So um, we could say which factory is he visiting, right? Is she visiting? Your boss, your boss, okay? No le están preguntando a usted, okay? Uh, o de usted, perdón. Sí le están haciendo a usted la pregunta, pero no de usted, okay? Which factory is 
your boss visiting. Okay. This month. Which factory is your boss visiting this month? Okay, number five. Todos. Why is the new secretary working the next Saturday? Okay, very good. Working. Yes. In. There you go. Okay. Where is the new secretary working the next Saturday? Okay. Are we okay with this or uh, is there any question? Is there a question? Questions? Okay. ¿Cómo contestaríamos estas preguntas? Vamos a ver. La número uno, number one, what company are you working for? ¿Cómo la contestaríamos? For me, eh, aplaudo estudio, por ejemplo. At? At aplaudo estudio. At? Aplaudo. Aplaudo, like this? WP. I'm sorry, oh. can you spell that for me, please? E, uh, A, P, P, L, A, O, D, O. No, it's O, teacher, the pedala. But you say O. Upload. Oh, like this. Yes, studio. 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 Okay. Yes. Okay. Good. Bien. En una situación formal, contestamos con una, una oración completa. Okay. Subject, verb, and complement. Okay. Bien, y bien. para ubicar y ordenar mi idea, ¿verdad? Uso la misma información que tiene mi pregunta. Así se me va a hacer más fácil contestar. Okay. I am working. Y como me preguntan for, yo voy a preguntar for, voy a responder for. I am working for. ¿Ok? ¿Sí? Uso la misma información de la pregunta para que no me cueste responder. Correcto. ¿Alguien tiene una pregunta de esto? Vamos. Number two. How can we answer this? How is he dividing the groups? A ver. ¿Qué podríamos decir acá? Any idea? Espera, espera. He, he is dividing in, in three or group. Esto me, me dice Herman, ¿ok? Por group o by group. Ok. He is dividing. Dividing, dividing is dividir. Yes. Mm. Uh -huh. He is dividing. But, but the question is who. 
No, it's how. How. Uh -huh. uh -huh. Yes. Uh -huh. mm -hmm. Okay. Ok, podríamos ponerle employees, ¿verdad? Para que... Ok, está bien la, la respuesta de Herman, ok. He's dividing in three employees per groups. Ok, per group. Ay, se me Select. Here, per group. There you are. Uh, number three. When is he... My boss. A uh, number three. Ah, number two. She, she is. She's handling. She's handling. Uh huh. On my. What? Uh huh. A ver, haga la completa. A ver. Who do you say handling? Handing, handing. Handing. Yes, handing. In Spanish, it's... Entregando o dando. Mm -hmm. uh, she is handing mm -hmm. the check when finish it. Okay, vamos a ver. He, uh, sería she, 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 perdón. She, she. Uh -huh. She handing, is handing, handing, handing checks. Mm -hmm. When finish, when finish it, they eat over something. Quiero entender su, su idea, ok? Quiero entender su idea, no, no comprendo. When what? When, when finish, finish it. Por ejemplo, si es una cuenta de, de restaurante, eh, que sería que ella entregará la cuenta cuando finalicen o terminen de comer. Oh, ok. You were talking about the check. Ok, ahora sí comprendo. So, so, ok. When the customers finish. Ok. It's. Finish their meal. Ok. There you are. Their food. Yeah. ¿Sí, ok? Ok, sí. eso está muy bien. Sí. El sentido que teníamos era de entregar los cheques de pago. Entregar ¿verdad? cheque de pago. Ya, yeah, mm -hmm. esa fue la okay. primera idea. Ok. She is handing the checks the last day of month. Ok, ok. Mm -hmm. Checking this. Thank you very much. She is handing the checks at the end. Of the month. Eso fue lo que me dijo. Henry. The la, teacher, the last day. Checklist. The last day of checklist, the month. teacher. Thank you. Thank you. The last day of the month. Okay. Good. Mm -hmm. También está muy bien así. Is correct use a current month? Yes. Yes, you can say that. Mm -hmm. Yeah. The last date of the current month. Yes. Mm -hmm. Okay. Uh, termino estas dos y me voy a chequear la lista. Which factory is your boss visiting this month? My boss mm -hmm. is visiting mm -hmm. at Santa Elena factory this month. Okay. My boss is visiting... Presenting Santa eh, at, Elena Factory at, uh, this, this month. month. Okay, good. Good, good, good. And the last one, why is the secretary, the new secretary working the next Saturday? Uh, the new secretary is working. Uh -huh. A ver, dígame toda la idea, Germán. The new secretary is working the next Saturday because your information incomplete. 
<laughs> okay. Your information, you think my for, information? For, for, for document, document, documentation. Uh, for, example, for example, solvencia policial, antecedentes penales, account, bank. Ok, quiero saber entonces qué ha comprendido con la pregunta. Que dice que por qué las, la nueva secretaria va a trabajar hasta el siguiente sábado. Ah, ok, aquí entonces, no dice hasta. Ok, aquí no dice... Um, eh, ajá, no, aquí lo que sí. dice es que también va a trabajar el próximo uh, sábado. Ok. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ok. Why is the new secretary working the next Saturday? Yeah. Uh, entonces, the new secretary is working the next Saturday because had pen, pendant. Ok, pendiente. ahí está correcto. Because, así como teníamos aquí en el cuadrito, miren, en, the, en la pregunta why, podemos comenzar directamente con because, ok, ordenando nuestra idea, ¿verdad? Ordenando nuestra idea de respuesta. Esto es para que no nos quedemos en blanco cuando nos dicen una pregunta, ok. Why? Because, ok. Because, uh -huh. because the new secretary is working. The, the next Saturday. Because the new secretary, ahí ya no necesitamos eh, meter todo así. A ver, dígame la razón, la razón. Uh, had pendant, como pendiente. Oh, I don't say, I okay. don't know. How do you say pendientes en inglés? Uh, podemos usar el vocabulario que ya tenemos, ¿ok? Because she has to finish, ¿ok? Her work, ¿ya? Yeah? Tenemos el vocabulario ya aprendido, has to, ¿ok? Obligations, then okay. finish her work. That's it, right? Ok. Because she has to finish her work. Is it ok, guys? ¿Alguien tiene alguna otra idea? Because uh -huh. eh, eh, extra hours. Because she wants to or she needs to, yeah? Ah, Work. she wants Okay. ¿Está bien así, Ulises? Yes. Okay. Because she needs to work extra hours. She needs to make more money too, right? Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. uh, be because uh -huh. he has a ten important meeting. Oh, okay. Because she has to attend an important meeting. Yes. That's a very good answer too. Ok, bien, nos vamos a quedar hasta acá con esto. Voy a ir a tomar la lista, ok? La asistencia. Y nos vamos a ir después que tome la asistencia a la página 34, ok? De nuestro manual. Ahí tenemos una reading activity. A ver. Remember that you have to turn on your cameras and please say present when you hear that I call your name. Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Present teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Herman Enrique González Valeriano. Present teacher. Henry Alberto Pérez Rosales. Teacher. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present teacher. José Arnoldo Sánchez Lemus. Present teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present teacher. Katherine Stephanie Santos Granados. Present teacher. Kelly Marcela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Así se miran bien bonitos todos con su cámara puesta. Así quédense, ¿ok? Vamos a ver. 
Así se miran bien chulos todos. A ver, Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. No me mencionó. Ni a mí. A Marian, a Marian no mencioné. A ver, Marian Scarlett Rodríguez Luna. Present teacher. Ok, ¿a quién no mencioné? A mí tampoco. Ay, es que como están tan bonitos, estoy bien emocionada. Yo, José Ulises, <risa> Anaya <risa> Cortés. <risa> Me emociono que hoy tengo Ajá. un montón de estudiantes presentes. Ok, very good. Uh, this is just joking, ok. Wendy Lisset Gómez García, pero sí me emociona verlos, su rostro, sí. Wendy Lisset Gómez García. Ok. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Presente, chef. Jensi Dinora Canales Reyes. Jensi, are you there? Present, ok. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Ok. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Present. Ok, good, good. So let's continue with this. We are going a reading activity. Just let me um, a play an audio for you to listen to the pronunciation of these words uh, or, or this reading. And after that, we are going to do the comprehension activity in the breakout rooms, okay? Primero vamos a escuchar el audio, vamos a escuchar cómo se lee. Luego nos vamos a los breakout rooms para que ustedes lean en voz alta. Y luego... Hacen la actividad de lectura comprensiva, ¿ok? De comprensión. Vamos a ver entonces. Déjenme compartir la pantalla. Okay. Bien, this is our reading time and let's see. Esta, esta lectura es acerca de, ustedes van a escuchar acerca de qué es al mero inicio del uh, audio, ok? Pero veamos que hay one, two, three and four items or items, ok? L look at this. One, two, three and four. So let's think about what this is uh, talking about. So please pay attention and read along, okay? Read along es que usted va leyendo al momento que va a escuchar. Creo que no lo escuchan, ¿verdad? ¿Ve que no lo escucharon? No. Okay, voy a compartir de otra manera. Hoy sí, hoy sí tiene que sonar. Vamos. Activities to keep your employees happy. Number one, organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? Number two, celebrate birthdays. You don't just have to rely on business games to boost morale. Simply acknowledging special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card, have cake once a month, or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. Number three, paintball. Give your employees an opportunity to laugh off some team by organizing a day of paintball. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Watch out though, as the boss, you're going to be the prime target. Number four, guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up in a board and get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a bit of easy, 
light-hearted fun that will definitely help lift spirits while offering plenty of humor along the way. Okay, do you want to hear it again? Okay, para la segunda vez, second time. Activities to keep your employees happy. Number one, organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? Number two, celebrate birthdays. You don't just have to rely on business games to boost morale. Simply acknowledging special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card, have cake once a month, or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. Number three, paintball. Give your employees an opportunity to laugh off some team by organizing a day of paintball. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Watch out though, as the boss, you're going to be the prime target. Number four, guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up in a board and get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a bit of easy, light-hearted fun that will definitely help lift spirits while offering plenty of humor along the way. Okay, people, so now let's think about what this reading is about. What is this reading about? Yoga. Yoga, okay, uh-huh. And paintball. Paintball. Employees. Employees. Birthday. Okay. But what are those activities? What are those activities for? ¿Oyeron el principio de, de el audio? Lo que decía. ¿Qué decía al principio? A ver, ¿alguien recuerda? Number one. Un artículo. Ajá, ajá, Alma. Feliz es algo así. Ajá. There is a headline, ¿verdad? Que falta ahí. Hay un detalle que no está en el slide y lo dice en el audio, ¿ok? Uh, vamos a escuchar. Vamos a escuchar solo ese pedacito y pónganle sí. atención al mero sí, inicio. Sí, sí, sí. ¿eh? Ajá. Vamos a ver. Ahí va. Ajá. ¿Lo cacharon? Son listen. No, no se escuchó. No, escuchó no puede ser. Yo bien emocionada. Espérenme, espérenme. A ver, a ver, a ver. Hoy sí. Tienen que sonar. Hmm. Ok, hoy sí va a sonar. Activities to keep your employees happy. Number one, organize yoga classes. If you work in an office and you... Okay, lo pongo otra vez al principio y pónganle atención. Activities to keep your employees happy. Number one, organize yoga classes. If you work... Ajá. ¿De qué se trata el artículo? Actividades que mantienen felices a los empleados. Yay, correct. Can you say that in English? Imitating activities, activities to keep employees activities happy. To keep, to keep employees happy. Good, Alma. Good, Henry. Okay, now, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir al breakout room, okay? Ustedes van a leer. Hasta este momento hay alguna pregunta del vocabulario que leyeron, 
que escucharon antes de irnos al break of room? Yes. Dígame. Yes. Muchas, teacher. Oh, really? Okay, tell me por lo menos las primeras. I don't remember. Uh, ¿No lo está mirando por ahí? No. Yo, teacher. A ver. En, en la en la en la dos Ajá. algo de simple acknowledging algo así acknowledging acknowledging es, es ajá, eh, dejando o dando a conocer okay dando a conocer o sabiendo dándose cuenta something like that mm -hmm. okay mm -hmm. teacher dígame the field activity is for me. Ah, really? So, do you like yoga? Do you like uh, doing no. yoga? No, because I am sitting at computer every day. Oh, okay. Yeah, it could be a very good option. Yes. I need, I need yoga. Okay, you need yoga classes. Maybe Pollos Real can uh, give you some classes, right? As a benefit. <laughs> Yay, ok. Estas son actividades que le podemos sugerir a nuestro jefe, ¿verdad? <ríe> ok, vamos a ver. Is there any other question? A ver, otra pregunta Teacher, del vocabulario, dígame. Por ejemplo, improve brain function and lead move. Yes, improve, decíamos que es mejorar, ¿verdad? Uh -huh. Brain function, okay. la función la del, la función del Pero lead cerebro. Move. Lift mood, levantar ánimo, ok, levantar el ánimo, yeah, mm -hmm. yeah. Uh, unders, underestimate, 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 mm -hmm. underestimate, okay. What do you say, really, rely, in Spanish, rely, a ver, a ver, a ver, donde estaba ese, a ver, how to ¿quién? rely on business, Rely, rely, no, no recuerdo dónde está. Al inicio de la second activity. Oh, rely, yeah. Rely, descansar o dejar todo sobre eso, ¿verdad? Mm -hmm. Rely. Y la que sigue, acknowledge lending. Acknowledging. Acknowledging, acknowledging. Ese es el, es la forma de ing del verbo acknowledge, acknowledge, que significa precisamente eh, dar a conocer o conocer, estar sabedor también. Uh -huh. yeah. No. Oh. Acknowledge. Acknowledge. Acknowledging. La forma ing acknowledging. Mm -hmm. Let me show you. What not? Share. Tell me. What not? One does outcomes. ¿Qué significa? Ah, what bus wouldn't want those outcomes? Uh, those outcomes es como esos resultados. Yeah. Mm -hmm. ¿Qué jefe no quisiera esos resultados? Mira, sí. esa es la pregunta. Es. Teacher. Mm -hmm. In our company, the second activity uh -huh. is just the, the como, como pues, how do you say, que, que nosotros sí lo hacemos. Okay, we, we celebrate birthdays in our company. Okay. okay. Siempre vámonos a lo básico para poder expresar una idea. ¿Cómo le, es la forma básica de una idea completa? Una oración. Sujeto, verbo, complemento. Okay. We celebrate birthdays in our company okay there okay. you go is there any other question or are we ready to go and practice reading teacher mm -hmm. tell me she'll, she'll hood photo she'll hood no sé si es así she'll hold she'll hold she'll hold no sé cómo. childhood childhood, childhood. yeah childhood. childhood is niñez Okay, la etapa de la niñez, childhood. Childhood, okay. Mm -hmm. Tell me. We are going to be a prime target. 
Prime target. Oh. Ah, sí. Vas a, eh, está hablando <risa> de que te van a agarrar como el objetivo principal. Ah, o sea, a vos, a, a, a usted le van a agarrar. El jefe es el que todos los, le quieren pegar, ¿verdad? El eh, disparar. Yeah. Uh -huh. This Prime is my target. opportunity, dice. Yeah. <laughs> uh -huh, uh -huh. Okay, people, are we ready to practice our reading? Wait, wait, yes, wait. tell me. Wait. Um, yeah. uh, why offering plenty? While offering, Sorry. while offering plenty. Plenty in este caso is um, es una gran cantidad, o sea, mucho. Eh, sí, una gran cantidad. Plenitud, eh, in, ok, something like that. En activity 3, eh, fourth line, es eh, to... watch, watch out though. Watch out though, watch out though. Uh, en este caso es, hey, pero ten cuidado porque, pero sin embargo, pues ten cuidado, ya. Yeah. Watch out though, as the boss, you're going to be a prime target. Yeah. Watch out is una expresión de cuidado, right? Watch out. Mm -hmm. Teacher. Tell me. Light hearted, found that with the funny. Yes. Déjame, déjeme encontrarlo. Aquí era, ¿verdad? Light. Yes. Uh, okay, it's a bit of busy, lighthearted, uh, lighthearted fun. Es como um, eh, el corazón se, se ilumina y usted se divierte. O sea, es una eh, alegría súper divertida. O sea, le, le, porque como está viendo niños en foto, es así que usted dice, le sale la ternura, ¿verdad? Entonces, es por ahí relacionado. Lighthearted se ilumina, quiere decir, se ilumina el corazón con felicidad. Okay. Yeah. Okay, are we okay so far? Okay, vamos entonces a practicar la lectura. Los voy a poner en grupos de cuatro, okay, para que cada uno lea una parte, okay? Bien, vamos a ver. La idea es que practiquen la lectura en voz alta, aloud, okay? Loudly. So, vamos a poner los de cuatro. Puede compartir la imagen en, el, en WhatsApp. Eh, sí, aunque es la página 34 del manual. Ok. Y en la página 34 está la actividad de la lectura comprensiva que van a hacer. Acuérdense que tienen que hacer esa actividad. Es de verdadero y falso y las que son falsas las tienen que corregir. 34 del manual. Uh -huh. I got it. Ok, espero no tener problema por ahí. Nos va a quedar un grupo de cinco. Ah, siempre me queda otro grupo acá. Ok, vamos a ver. Ok, me quedan todos de cuatro, excepto uno, que me queda de tres. Ok. Bien, ahí vamos. Please join.
Eh, fíjense que eh, habían dos personas para este Karina. grupo también, pero no van a ingresar porque ellos estaban como oyentes y eh, lastimosamente en el momento no me no, no estaba yo al, al tanto. Así que mejor porque practican más ustedes, ¿ok? Karina también está de oyente, Ticha. Me escucha. Oh, oh. oh. Ok, Wendy, gracias por decirme. Wendy, la voy a pasar entonces a otro grupo. Ok. Y me escucha con claridad, Ticha. Sí, 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 la ah, oigo bien. Sí. sí. Okay, uh -huh. A ver, Karina, la voy a mover. Al grupo 6, porque ahí hay tres personas. Oye, Wendy. Sí, sí. going to be a premium target. Sí, voy con la última. Guess who? Ask everyone to bring a shield photo of themselves and put that all up on board and then get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a bit of easy life harder fun that will definitely help this spirit. What offering plenty of Omar along the way. and your employees are sitting at computer every day, don't understand me, the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help uh, alleviate, alleviate stress, calm the mean, uh, realization, improve brain, improve brain function and lift moon. What boss would that does account outcomes? Okay. Second, Next. celebrity birthday. You don't. You have to rely on boosting schemes. The boss moral, simple acknowledging, a special occasion can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just has employed get everyone to sing a car have cake once a month or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday hey paul Eh, tendría que seguir Jensi para que no repita la de West Who. Ok. Fable. You a place an uh, opportunity to live off some say be organized <laughs> or they a simple simple Get gay, gay, see, of take 
often can work wonder for stay more. What of so when I take boss, you are going to be a prince there wait. Acabo de caer en el 20, que guachao es lo que dice el Rayo McQueen. Uh -huh. Yes, sir. <laughs> sí. Uh, number four. Guess who? Guess who? Who? Has everyone to bring a cheer, cheer up. Photo of them send and put them all up on a board. And then get and everyone to put their best guesses forward. And each one is a bit at easy, lighthearted, found the fun that we finally at least spirit spirit. While ordering plenty of humor along the way, along along the way. Very good. Now start the comprehension activity. You have seen important effects on employees. Yes. Hello, Wendy. Hola, teacher. Eh, se salió. Fíjese que no me dejó ingresar y otra vez me volví a, voy a ingresar, pero ingresé a este grupo. Eh, pero aquí es la sala principal. La voy a, a volver a enviar a otra sala porque todavía estamos en la actividad de comprensión de la lectura. La voy a mandar a la sala 6, ¿ok? Gracias. Okay. Es que siempre me saca, no sé por qué. Ah, eh, me, o sea, cuando me eh, ingreso así, me vuelve a, ¿cómo se llama? Se queda trabado y, y no puede ingresar y me salgo y luego vuelvo a ingresar. Mm, está raro, pero hay que eh, probemos otra vez. Si vuelve a suceder, se queda en esta sala para que aquí continuemos. Ok. Of the office in World Wonders for staff morale. What's all dog as as the boss? You are going to be a prime target. Number four. Guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of them of themselves and put them all up on a board and then get everyone to put their best guesses for war on each one. It's a bit of easy. Like have the heart from fun that will definitely help lift the spirit while offering plenty of humor along the way. Okay. The questions you has an important effort, effort on employees. 
Oh. Yoga realizes tension, but it doesn't calm mind. Mm -hmm. Basing on the reading, special occasions are not important. Oh, Workers can play paintball inside the office. False. Childhood photos can often be employees. False. Thank you. Mm -hmm. Sí. Sí, Como era para un grupo de cuatro, ese era largo el tiempo. <risa> sí. 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 Vamos a ver. Dicho. Te dijo que. Tell me. Uh, um, pronunciation. Eh, uh -huh. Morale, morale. Moral, moral. Ah, moral, moral. Uh -huh. Moral. Okay, thank you. Okay. Eh, the question, eh, only the questions, the five. Five. Yes, true or false, and uh -huh. and those that you say that it is uh, that they are false, then you have to correct them. Ah, you have okay, to correct okay. those that are false. What's the ah. correct sentence? Okay. 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 Isidro, what are false? Number two, two, eh? two. False. False. Extension, but it doesn't calm the mind. Is false. The, the first is true. True. Uh huh. Hi, teacher. Hi, Aníbal. Are you uh, are you home now? Yeah, yeah, Great. yeah, teacher. Great. Yeah, ya regresando del trabajo. Okay. Parte de. Yes, yes. Okay. Hello, teacher. Hello, Alma. <laughs> Was it easy? Hmm. Um, <laughs> I think it was easy because it was only to read and then check out what the true or false, yeah, and then correct the false ones, yeah. I think it takes time. It takes time, but not not so difficult, right? Verdad, lleva tiempo, pero no estaba difícil. Sí, era llevar tiempo. Yeah, okay. Cabal. Ahora se escucharon ustedes cómo eh, ustedes eh, leen, ¿verdad? Cómo ustedes leen. Entonces, poco a poco ustedes van a ir viendo su mejoría. Mi consejo a la hora de que ustedes lean es, eh, ahorita, eh, cuando yo entraba a la sala, se ponían todavía más palabra por palabra, así más tensos, no. Hay que, mire, relajar. ¿Cómo relajamos? Con una respiración hasta la primera, hasta el primer signo de puntuación. Respiración hasta el primer signo de puntuación. ¿Ok? Bien. Vamos a ver entonces. Uh, we want to hear some people reading here too, right? We are not going to pass these, um, pass this out. No. We want to listen to you guys. ¿Ok? We want to listen to you. 
I will stop sharing here. No, I will bien para que se vea mejor. Vamos a ponerlo desde acá. Ok, bien. Vamos a escucharlos a ustedes porque no vamos a dejar pasar la oportunidad de escucharlos leer. Ya practicaron, ahora van a sonar bien bonitos. Vamos a ver. Ok, vamos a escuchar en la primera parte a Georgina, la segunda parte a José Arnoldo, la tercera parte a... Kelly y la cuarta a Marian, ¿ok? Son de los que estudiaron, estuvieron en el grupo uno. Georgina primero, luego José Arnoldo, luego Kelly, luego Marian. Va, vamos a ver. Please start, Georgina. Organize uh, your classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't understand underestimate the impact yoga could have on their acti attitude uh, and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function and lift mood. What boss will, will, will don't want does outcome. Okay, wouldn't, wouldn't. Would. wouldn't. Mm -hmm. okay. Mm -hmm. Okay, number two, it was Jose Arnoldo, right? Go ahead. You don't just have to really own business game to be moral, morally simple, uh, acknowledging a special occasion game have a big impact. It a ver, shows, deténgase ahí, deténgase shows. ahí, deténgase, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio, José Arnoldo, y todos los demás también lo van a hacer, ¿ok? Respiremos. Ah, relaje, relaje, y suelte las palabras, vamos a ver, relaje, raise your hands, and then move them, move them, ¿ok? Breathe in, breathe out. Okay, everybody, breathe in, breathe out. Okay, ahora vamos a soltar, vamos a agarrar el aire y vamos a usar ese aire para decir todas las palabras que están hasta llegar a la primer, al primer signo de puntuación. Vale, lo voy a hacer yo y quiero que lo imite, ok? Bien, nos quedamos en Big Impact, ¿verdad? Entonces, veamos, aquí hay otro punto, Morale. Entonces, el primer punto, ¿a dónde llega? Ah, llega aquí. Va, vamos a tratar de llegar con el mismo aire hasta ahí. No importa que yo eh, me equivoque en alguna pronunciación. Ok, it doesn't matter. Ok. You don't just have to rely on business games to boost morale. Respiro otra vez, tranquilo, y vuelvo. Ok, va, vamos, José Arnoldo. You can do it. You don't put up late. On business game to beat morale. Good, continue. Simple acknowledging a special occasion a cup have a being impact. In choice, you think have your card about thing as people. Not use as employees get every to send a car, have a case on among or simply buy day around uh, of COVID yet time summit in your thing as a birthday. Thank you very much. Continue. Um, let's see who was in the list it was kelly right okay why but give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball 
simple getting out of the office can work what wonders for staff morale. Watch out tough as the boss. You're going to be a prime target. Thank you very much. I guess it is a prime target. Get like that. Target. Mm -hmm. Okay. ¿Y quién seguía? A ver, ¿quién me faltaba del grupo uno? Yes, go ahead, please, Maria. Get who? Uh, everyone to bring a chill house spot of themselves and help them all up on a board and then get everyone to put their best guesses for war on age one. It's a bit of easy, light hair, fun that will definitely Definitely. Uh, leave. Definitely. Uh, leave. Spirit. Why? Why? Offering mm -hmm. plenty of humor along the way. Excellent. Excellent. Very good. A ver, ¿cómo se sintieron leyendo esto? <laughs> Nerviosa. Más desafiado. Pero, como que es traba lengua, chicha. Pero esto no, es el inglés. Sentí que la sangre se me acumuló en el cerebro. Ok, ok. Ahora yo sé que todos van a estar motivados para ir a leer todito. Van a estar leyendo en internet, ¿verdad? <risa> ¿Verdad que sí? Ajá, ya sabía yo. Ajá, no hay que traducir. No hay que traducir porque, miren, Casi todo este contenido que está acá, la mayoría hemos visto. Activities, okay? ING verb form, the present simple tense, y por allí van algunos eh, como destellos de otras eh, frases o, o expresiones más avanzadas, ¿verdad? Porque pues obviamente es un artículo, ¿verdad? Para una persona que habla inglés. Ok, bien. Pero eh, la idea acá es que recordemos el vocabulario que hemos visto. Present simple and present continuous, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces the false and the true thing. No. Ok, nos vamos a ir para ahí. En el manual. Okay, page 34, there we have our false and true activity. Page 34, page 34. You guys ready? What about number one? Do you think it is false or if, uh, if it is false? I mean, if it is false, tell me the correct one. Okay, ahorita voy, ahorita voy a compartir. Okay, Here it is. Okay. Vamos a ver. Esta son. Okay. Yoga has an important effect on employees. Okay. Vamos a ver. Is it true or is it false? Acordémonos true. de la lectura. It's true. Is it true? Okay. Yes. 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 Okay. ¿Puede alguien leerme la oración en donde encontraron eso? For example, teacher, mm -hmm. uh, when say uh, yoga can help a little sweat calm the mind. Mm -hmm. Mm -hmm. Really tension. Mm -hmm. Release tension, right? Release tension. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Claro que sí, ¿verdad? El contrario yes, sería... Ajá. Alivate stress, calm at the mind. Ok. Or release tension, um, I brought brains. Ajá. Um, it's true, teacher. Ok, then, it is true. Ok, let's go and see the next one. Number two. What do you think? False. False. 
Okay, then what's the correct thing here? Oops. So that would be attention. Or false. Uh, you will calm the mind. Calm the, the mind. Okay, good. Okay, there we go. Number three. It's false. Oh. Okay, Aníbal, can you read number three here, please? So, based on the reading, a special occasion are not important. 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 Okay. Important. Okay, teacher, thanks. Okay, uh, so guys, is this true or is this false? Is it false? Okay, entonces, ¿cómo sería uh, una oración que correcta? Mm. Uh, based on the reading, special occasion, occasion are important. Okay, special occasions, right? Occasions are important. Okay, number four, workers can play paintball inside the office. It's what do you false. think? Okay, why is it false? Can you say the correct thing? Because in the office, you cannot get game or play. All inside the office. Okay, outdoors, right? Outdoors. It's outdoors. Outdoors. Oh. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Y según la lectura, a ver, ¿cómo dice ahí? Que ellos salen a jugar. Ok, ¿can you say that in English? Um, they? By organize a day of painful. Simply getting out. Okay. Getting out of the office. Okay, thank you. Mm -hmm, mm -hmm. Number five, guys. Number five. Childhood photos can offend employees. What do you think? False. It's false. Okay. How come? Why? Uh, because well, offering plenty of humor along the way. Okay, the activity offers. Yes. Aha. Uh -huh. Pero realmente esto es voluntario, ¿verdad? Yo creo que el que no quiere participar, pues no lleva su foto y ya, ¿verdad? Porque así no se ofende, right? Puede dejarse a, a, a la voluntad, ¿verdad? Ok, people. Ok, people. What activities do they practice in your company? Do you celebrate birthdays? Do you have yoga classes in your company? Yes. Okay, yes. do you hang out with your coworkers um, to, I don't know, maybe to play soccer or maybe to uh, have a paintball thing? Do you? Yes. Okay, very good. What, what do you play? Paintball. Oh, okay, good. Yoga class. Okay. Celebral birthday. Mm. Okay. Cinemas. Okay. Yeah, because you work in a call center, right? Yeah. Okay. Yeah. No, that, that's why, guys. That's why. <laughs> it's a different company. Okay. But it's good. It's good. Okay, people, we are off the clock. It's 10.01 right now. So please let me call the roll. And then we have the session one on one with Jensi. Okay. Todavía está Jensi por aquí. Jensi sí. no se me ha ido. Sí. Ok, bien. Vamos a ver entonces. A ver, ¿quién va a decir los requerimientos el día de hoy? Isidro, por favor, díganmele los requerimientos a sus compañeros. Um, please turn on your camera, turn on your microphone. And say present when you hear your name. Excellent. Thank you. Alma Veronica Castro de Serrano. Present. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Herman Enrique González Valeriano. 
Present teacher. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Okay, Jose Arnoldo Sánchez Lemus. Present teacher. Jose Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Juan Francisco. No me digan qué hice, marchó, no. ¿Se nos fue, Juan Francisco? No, por ahí está, ¿verdad? Ok. Karina Elizabeth. Present. Hernández Gómez. Ok. Katherine Stephanie Santos Granados. Ok, Katherine. I get it. Kelly Marisela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Manuel. Yo recuerdo que usted estaba por aquí, Manuel. ¿Qué se me hizo, Manuel? ¿Se desconectó? Oh, ok, Manuel. Muy bien. Uh, Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Present teacher. Rebeca Claribel Bonía Escobar. Rebeca. Recuerdo haber visto a Rebeca por aquí abajito. Está. Sí. Ah, ok, you're hearing. Ok, thank you, Rebeca. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Wendy Lisset Gómez García. Wendy Lisset. Present. Ok. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Present teacher. Ok. Jensi Dinora Canales Reyes. Present. Ok, Carmen Inés Montes de Fermán. Ok, Henry ok, Carmen Cida. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Thank you. Ok, Henry Vladimir. Hello. Ok, there you are. Ok, people, eh, hay un post en la plataforma que pueden trabajar. Ahí es un, hacer un párrafo de cuatro líneas. Un párrafo son cuatro oraciones, ok. Cuatro oraciones, pero con sus conectores. O sea, en vez de poner eh, punto, póngale una conexión. And then after, before I do this, then I do that, ok. Ahí vamos intentándolo. Okay. Y la... Hay otra actividad que queda en la página 38, estaba en nuestra agenda el día de hoy, la realizaremos el día de mañana, ¿ok? Ok, teacher. De mañana no, porque es sábado, ¿verdad? No, mañana sí. Oh. I'm sorry. Ay, el viernes. Ya, ya Vaya. se quiere ir la teacher. Va, bien, entonces nos quedamos Free. con Jensi. See you Free. tomorrow. <laughs> Bye. 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 Love you guys. Bye. <laughs> okay. Bye, teacher. Bye. Nice okay. Bye, bye. 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 Ya casi, Jensi. Permítame. Están saliendo. Ok, nos queda Karina, ok. Ok. Cuénteme, Jensi, tell me, how were you tonight? Bien. <laughs> ok, ok. Do you have any question about the topics from unit one, unit two, unit three? Bueno, el día de hoy eh, considero de que, que no. <risas> ok. Ajá. Pero, ¿y de los anteriores si tiene o, o, o cómo? Eh, bueno, solamente con respecto a algunas actividades, pero eh, creo que es de como investigar un poquito más. <risas> ok, ok, ajá. Sí. Eh, no tenga pena, Jensi. Yo estoy aquí para ayudarla, para animarla, ¿verdad? Eh, sí, últimamente la he visto a usted bien calladita. Ha estado con ocupación todavía. 
Eh, sí, es que he estado como un poco cansada, digamos. Uh, ajá, eh, me ha tocado viajar en bus cuando anteriormente viajaba en carro. Oh, Entonces okay. eso me ajá. Ya vengo acá y vengo a hacer un montón de cosas. Entonces por eso me quedo a veces de oyente. Mm, ok. Sí, yo le sugiero de que eh, desocupe sus dos horas, ¿verdad? Porque hay que aprovechar el tiempo acá y es bien necesario participar, es bien necesario porque se resuelven dudas participando, ¿verdad? Entonces, yo con gusto estoy acá para servirle, para ayudarla. Si tiene alguna pregunta, con gusto respondo. Si quiere practicar algo, podemos practicarlo. Usted me dirá. Mm, considero que no, Tisha. <risa> no, no tiene preguntas. Ok, ¿y con las tareas cómo va? Eh, sí, el día de ayer estuve en la plataforma. Uh -huh, uh -huh. Me estuve uh -huh. poniendo a tanto porque iba un poquito atrasada. Sí, sí, exacto. Sí, antes de entrar a la clase estuve ahí revisando. Ok. Uh, vaya, mire, ahí en la plataforma tenemos la eh, eh, viñeta de discusión. Eh, solamente las que hemos en, hecho en la clase son las que ha participado usted. Entonces necesito que ahí se ponga usted a participar, ¿verdad? En, las, en los posts. Si ¿Sí sabe cómo llegar a esa parte? Ah, en las discusiones. Sí. El detalle es ahí de que como yo estoy con, la, con el teléfono, ¿verdad? Y entro y automáticamente me deja como donde me quedé, pero ya no me aparece como en la discusión. No, no comprendo, no comprendo. Usted dice que escribe en donde va a poner la respuesta. No, no, no. Yo entro a la plataforma. Uh -huh. este, y automáticamente me genera porque entro desde el teléfono porque la computadora pues se me molestó uh -huh. eh, cuando yo entro a la plataforma me genera automáticamente de donde yo me quedé uh -huh. eh, pero ya la discusión como que no me aparece no sé ahí vale, mire para cuando usted ahí en el teléfono entre usted puede eh, hasta arriba hasta arriba hay una barra de menú y hasta abajo también hay unas opciones de menú. Voy a ponerlo así para que, para que lo mire ahí. Ok, hay unas barras de menú en donde usted tiene que encontrar esta, mire. Esta es la, la que tiene que encontrar arriba. Ok, eh, probablemente cuando usted está viendo, por ejemplo, la clase, si usted, en, porque hay dos maneras de llegar a esto. Ok. Permítame que Juan Francisco está por acá. Dígame, Juan Francisco. Juan Francisco. Sí chequeé su, sí chequeé su, su asistencia, como me dijo que estaba como oyente, ¿verdad? Juan Francisco, creo que no me escucha, ¿verdad? Lo voy a volver a, a poner y después lo, lo voy a atender a Juan Francisco. Ok, bien, vamos a ver acá. Tenemos esta, esta viñeta. Si usted gusta, puede verlo ahí en su teléfono, eh, en la plataforma. Bueno, cuando usted entra a la plataforma, le aparece esto, así. Espérame, quiero mostrarle acá. ¿O de una vez le aparece la tarea? Eh, de una vez me aparece lo que son las actividades, donde específicamente me quedé. Vaya, entonces usted tiene que moverse a buscar, por ejemplo, el video de la clase. Abajo del video de la clase, mire, aquí estoy, cuando yo nomás entro, me lleva a esto, ¿verdad? Y usted busca a, en qué clase vamos desde acá. Ah, vamos en la unidad 3, entonces sección 3. Me voy a la sección 3 y me voy a la clase 
del día de hoy o a la clase del día de ayer, dependiendo en dónde está posted, ¿verdad? O abajo de los videos usted va a encontrar los posts. Así, mire. Acá, por ejemplo, mmm, veamos la de la, la del día de hoy. Sería la 15. Veamos la 14, que es lo del email, ¿verdad? Es lo del email. Entonces yo les puse por acá, mire, después del, del video, aquí abajo, usted va a encontrar discussion, ¿ok? Abajo del video. O sea que des, usted tiene que moverse en la plataforma y llegar hasta acá, ¿verdad? Y aquí está, mire, abajo del video de la clase, usted va a encontrar la discusión. Aquí hay una, ¿verdad? Entonces le doy clic y ahí le va a decir a usted un mensaje y usted le da a aceptar y le va a dar esto, ¿verdad? Que es la instrucción, mire, Así. ¿Ok? Jensi. O sea que hay varias maneras de llegar a la... a la discusión, no solamente por el lado de, la, de, de esta viñeta. Ok. Ok, va, entonces, ese es un camino. El otro camino es yendo directamente hasta arriba, en donde usted aparece como con, con, con esto de acá, con su nombre, aparece acá como, permítame, como estudiante, ¿verdad? Como learner, así, learner. Entonces, abajo usted va a encontrar toda esta línea, mire, de viñetas. Abajo de eso, entonces ahí va en discusión, usted le da ahí y le va a desplegar un listado. ¿okay? Cuando usted le, le pone ahí en esa viñeta, le va a desplegar un listado de todas las actividades. Entonces las tenemos acá. Usted le pone todos los temas, all topics para que le dé todos. Y ahí va, mire, usted puede participar en todas, ¿ok? Para que practique, por ejemplo, los temas que hemos ido viendo desde la unidad 1. Mire, medidas para prevenir el COVID-19, era cuando estábamos aprendiendo los imperativos, ¿se acuerda? Los imperativos, ¿verdad? Wear a mask, um, wash your hands, right? Eh, luego tenemos, what do you do every day? Usted tenía que ver un video ahí, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ¿eh? acá, mire, hay un video donde usted le da clic. Acá, mire. Esta es la instrucción. Entonces, aquí está el video. Y ya puede usted responder, porque lo que le están pidiendo es que Escriba un párrafo diciendo cuáles son sus actividades rutinarias. O cuál es su rutina diaria. Y así, mire, enviar un email, eh, los beneficios eh, en El Salvador, los beneficios de su trabajo, beneficios laborales, ¿verdad? Prestaciones laborales. Luego veíamos, what do you usually do to celebrate your birthday? Ahí habían seis preguntas. Para que usted responda las preguntas y practique. Mire, when is your birthday? What do you do to celebrate your birthday? Mire, usted contesta estas preguntas. Acá sus compañeros han contestado. Mire, ellos lo contestan así. Sí. Ok. Entonces, es de moverse en la plataforma. ¿Verdad? Ahí donde, donde le aparece, usted vaya hacia hasta arriba, busca curso, busca el video y abajo del video encuentra eh, la discusión. La discusión. Ok. Uh -huh. ¿Estamos bien, Jancy? Sí, teacher. Ok. La cuestión es que se le va a ayudar mucho a expandir su vocabulario, a practicar lo que hemos hecho en clase, ¿verdad? Y le va a ir a... a eh, expandiendo, sí, ¿verdad? El, y reafirmando el conocimiento de la clase, ¿verdad? Ok. Ok. Sí, voy a trabajar. Sí, 
Yo la animo, la animo a que eh, le ponga ahí el feeling. Usted tiene buena pronunciación, Jensi. Usted tiene buena pronunciación, así que está para darle, ¿verdad? Para darle con todo, porque ya ahí es, el maestro le pone un, porce, un porcentaje, ¿verdad? Que, pero aquí vamos 50-50, su práctica es la importante, sí. ¿verdad? ¿Ok? Sí, sí. Ok, Jensi. Bueno, es un placer entonces. Si tiene alguna pregunta, también la puede hacer por medio del WhatsApp. Hoy, revisar su manual, ¿verdad? Ok. Ok, Jensi. Have a very good night. Bueno, buenas noches. Ok, then. See you tomorrow. Bye. Bye, bye. Juan Francisco, hello. Okay. 